ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షక మా షైలందరికీ మన సూపర్ షెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం మరి ఈరోజు మీకు మంచిగా పల్లీలు నువ్వులు కలిపి చేసిన పొడితోటి ములక్కాడ కోడిగుడ్డు చాలా చాలా ఇష్టంగా తింటాం అయితే మనం అలాగే సాలన్ కూరలు కూడా తింటాం ఈరోజు ఆ రెండింటి కాంబినేషన్లో మీకు ఒక మంచి ములక్కాడ కోడిగుడ్డు కర్రీ తయారు చేస్తున్నాను ఇది చేయడానికి ముందుగా మనం కొంచెం పల్లీలు నువ్వులు తీసుకొని పొడి చేసి పెట్టుకుంటాం అయితే ఇళ్లల్లో చాలామందికి గసగసాలు కొబ్బరి పొడి ఉంటుంది అలా పల్లీలు నువ్వులు కూడా నేను ఇంట్లో ఎప్పుడు పెట్టుకుంటాను కూరల్లో వాటిల్లో వేయడానికి నూనె వేసేసి ఆ నూనె వేడెక్కిన తర్వాత మన ఆవాలు ఈ ఆవాలు వేడి నూనెలో వేసినప్పుడే అవి చిటపట్లాడతాయి చిటపట్లాడితేనే దాంట్లో టేస్ట్ బయటకు వస్తుంది సో ఇందులో ఎండు మిరపకాయలు వేసి ఆ నూనెలో వాటిని చక్కగా కలుపుకుంటూ ఇందులో జీలకర్ర మనం పులుసు కూరల్లో వేసే కొంచెం మెంతులు కూడా ఇందులో వేసుకుందాం లాస్ట్లో దీంట్లో కొంచెం అంత బెల్లం వేసుకుంటే దాంట్లో అద్భుతమైన రుచి కరివేపాకు వేయగానే మంచి సువాసన బయటకు వచ్చేస్తుంది కొంచెం వేత ఆ చిటపట్లు ఆడినా ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఇందులో సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు అయితే ఈ ఉల్లిపాయల్ని మనం లైట్గా వేయించుకుందాం ఈరోజు మనం చేసే ఆ పల్లీలు ఆ నువ్వుల పొడితో పాటు కొంచెం కొబ్బరి కూడా వేసి చేసుకోవచ్చు అయితే కొబ్బరి మనకి డెసికేటెడ్ కోకోనట్ పౌడర్ దొరుకుతుంది ఇంట్లో మనం పొడి చేసుకుంటే వేరు మామూలుగా పొడి మార్కెట్లో దొరికేదాన్ని కూడా దీంట్లో వాడుకొని అది కరిగిపోయేలా ఎలా చేయాలో కూడా చూపిస్తాను ఇది వేగేటప్పుడు కొంచెం అంత ఉప్పు వేసుకోండి దీన్ని లైట్గా కలర్ వచ్చేంత వరకు పెంచుదాం మన ఉల్లిపాయలు కొంచెం వేగుతున్నప్పుడు కొబ్బరి పొడి అన్నాను కదా అది ఇందులో వేసుకుందాం ఎందుకంటే అది కూడా కొంచెం ఫ్రై అవ్వాలి అప్పుడే లేకపోతే పైన గ్రేవీలో తేలుతూ ఉంటుంది కొంచెంగా వేశాను దీంట్లో మన పల్లీలు నువ్వుల పొడి దీన్ని కూడా కొంచెం వేసుకోండి ఇప్పుడు మనకి ఇది మంచి గ్రేవీలా అందచేస్తుంది సో ఈ ఉల్లిపాయలతో పాటు దీన్ని కూడా కొంచెం సేపు ఆ పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు ఇదే విధంగా ఒక రెండు మూడు నిమిషాల పాటు స్లోగా కుక్ చేసుకోండి ఇప్పుడు మన గ్రేవీకి కొబ్బరి మన నువ్వులు మన పల్లీలు అన్ని పొడి రూపంలో వేసుకున్నాం కదా దీన్ని కొంచెం సేపు ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో మనం టమాటాలు చింతపండు పులుసు మసాలాలు అన్నీ వేసుకుందాం కొబ్బరి ఆ పల్లీల పొడి వల్ల కొంచెం ఇలా నురుగ నురుగలా వచ్చేసింది ఏం లేదు మనం టమాటాలు వేసుకుందాం అలాగే ఇందులో మనం చింతపండు పులుసు ఈ చింతపండు పులుసు ఇదంతా కలిసిన తర్వాత మనకి గ్రేవీ కొంచెం చిక్కబడుతుంది ఏం పర్లేదు మనం ఆ గ్రేవీ దీంతో పాటు కుక్ చేసుకుందాం మనకి ఆ ఉల్లిపాయలు అవన్నీ దీంట్లో పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది మంచి గ్రేవీ కూడా వస్తుంది ఇందులో కారప్పొడి పసుపు అలాగే దీంట్లో నా వెల్లుల్లి ముద్ద అన్నీ ముందుగా వేసి ఎక్కువగా కుక్ చేస్తూ ఉంటాను కదా ఏం పర్లేదు కొన్ని వెల్లుల్లి రెబ్బలు కూడా నాకు చాలా ఇష్టం ఇందులో వేసి ఈ చింతపండుతో పాటు మనం దీన్ని నీళ్లు పోసి కుక్ చేసుకోవాలి ఇందులో ఇంగువ ధనియాల పొడి అన్ని మసాలాలు ఉన్నవన్నీ వేసాము ఇందులో ములక్కాడలు కూడా వేసేసుకుందాం ఎందుకంటే కోడుగుడ్డు ఉడికించాం అందులో మళ్ళీ కొంచెం క్యాప్సికం కూడా వేస్తున్నాను అది కూడా తొందరగా అయిపోతుంది కానీ ఈ ములక్కాడలు ఉడకాలి కాబట్టి ఇందులో మనకు కావాల్సిన అన్ని నీళ్లు పోసుకుందాం ఎందుకంటే ఇది చిక్కగా అవుతుంది ఇలాంటి మంచి గ్రేవీలో ఈ ములక్కాడలో నుంచి వచ్చిన సువాసనతో పాటు మనకి ఆ కోడిగుడ్లు కూడా వేసుకుంటే చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది దీన్ని ఇలాగే కొంచెంసేపు కుక్ అవనిద్దాం కొంచెం చిక్కగా అయినా నీళ్లు పోసుకొని అడ్జస్ట్ చేసుకొని పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిన తర్వాతే మనం కోడిగుడ్లు క్యాప్సికం ముక్కలు వేసుకుందాం దీన్ని పది నిమిషాల పాటు స్లోగా కుక్ చేసుకుంటే మనకి ఇప్పుడు కన్సిస్టెన్సీ చూడండి మనకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేసింది ఇందులో మన వెల్లుల్లి రెబ్బలు కూడా చక్కగా అలాగే మన ములక్కాళ్ళు కూడా ములక్కాళ్ళు చాలా స్పెషల్ ఎందుకంటే మీరు ఎందులో ఉన్నా వేసుకోండి కొంచెం టమాటాలు వేసి ములక్కాడ వేసుకుంటే ఏ రుచి వస్తుంది అదే ములక్కాడల్ని సాంబార్లో వేసుకుంటే మేము చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఎండాకాలం వచ్చిందంటే చాలు ఈ ములక్కాళ్ళు ప్రతిరోజు సాంబార్లో వేయడము మధ్యాహ్నం పూట రెండు మూడు సార్లు తినేయడం ఆకలి వేసిందంటే అన్నం ఎక్కువగా పెట్టేస్తారు ప్రతిరోజు ములక్కాడ సాంబార్ ఒక్కొక్క రోజు కూరలు అందులో మార్చుకుంటూ కానీ ములక్కాడ మాత్రం కంపల్సరీ ఉండాలి ఇప్పుడు మనకి కావాల్సిన ఈ కన్సిస్టెన్సీ గ్రేవీ వచ్చింది కానీ రుచి బగారా బైంగం దేంట్లో చేసిన ఈ పల్లీలు నువ్వులు వేసిన దాంట్లో బెల్లం వేసుకుంటాం కొంచెం అంత బెల్లం వేసుకుంటే మంచి టేస్ట్ దీంట్లో నుంచి బయటకు వస్తుంది ఇంకొకటి నాకు చాలా ఇష్టం క్యాప్సికం ముక్కలు క్యాప్సికం ముక్కలు దీంట్లో మంచి రుచిని అందజేస్తాయి అందుకే మనం మిర్చి బైంగం కా సాలని ఉంటాం ఆ మిరపకాయలకి వచ్చే రుచి ఈ క్యాప్సికం ద్వారా పర్ఫెక్ట్ ఉంటుంది కోడిగుడ్లని మనం ఇందులో మనం సగంగా కట్ చేసి కూడా వేసుకోవచ్చు ఫుల్ గుడ్లు వేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే గుడ్లు రుచిని పీల్చుకోవు కానీ 
ఈ గ్రేవీ ఎంత రుచిగా ఉంటుందంటే మనం ఈ కోడిగుడ్లని ఇందులో ఉన్న రుచితోటి కోడిగుడ్లు తింటుంటే భలే టేస్టీగా ఉంటుంది మరొకటి ఏంటంటే ఈ కోడిగుడ్లు ఉడికిచ్చేటప్పుడు మీరు కేవలం ఎనిమిది నిమిషాలు మాత్రమే ఉడికించుకోండి అప్పుడు మీకు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది కొంచెం ఆ కోడిగుడ్డు పైన కూడా వేసేసుకుందాం దీంతోపాటు చక్కగా తింటే సరిపోతుంది లాస్ట్లో కొంచెం అంత కొత్తిమీర కూడా వేసేస్తాను కొత్తిమీర సాధారణంగా ఈ కూరలలో వాటిలల్లో మంచి రుచినిస్తుంది వెజిటేరియన్ కూరలైనా ఇలాంటి పులుసు కూరల్లో మాత్రం కొత్తిమీర లాస్ట్లో కొంచెం వేసుకుందాం మన గ్రేవీ రెడీ బెల్లం వేసాం అన్ని వేసాం దీన్ని రుచి చూద్దాం బ్రహ్మాండమైన టేస్ట్ వచ్చేసింది ఉప్పు కూడా కరెక్ట్గా సరిపోయింది ఇంకేంటి తినేద్దాం మరి నా ములక్కాడ కోడిగుడ్డు పర్ఫెక్ట్గా చూడండి బుసలు కొడతా ఉంది దీనికి మంచి రైస్ ఫ్రైడ్ రైస్ అంటే ఫ్రైడ్ రైస్ అంటే జీలకర్ర వేసి పచ్చి బటాణీ వేసి మంచిగా తాలింపు అన్నంలా చేసుకుంటారు దాంతోపాటు ఆ వచ్చే ఫ్లేవర్కి మన కోడిగుడ్డు మనకాడ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఈ ఫ్రైడ్ రైస్ చేసుకోవడానికి ఇందులో వెన్న వేసి చేసుకోబోతున్నాం అంటే ఇందులో వెన్న వేసా అనుకోండి వెన్న కొంచెం కలర్ వచ్చేస్తుంది అందుకని కేవలం జీలకర్ర వేసి ఆ వేడిలో లైట్గా జీలకర్రని పెంచుదాం దీంట్లో పచ్చి బటాణీ ఏంటి నూనె ఏం వేయకుండా పచ్చి బటాణీ దీంట్లో పచ్చి మిరపకాయలు కూడా ఇవి వేసి ఇప్పుడు దీంట్లో వెన్న వేసుకుందాం ఇలా వేయడం వల్ల మనకి ఏంటి ఆ వెన్న మాడకుండా ఉంటుంది ఒకవేళ కరిగిన ఈ పచ్చి బటానీలు ఇవన్నీ కూడా ఆ జీలకర్ర అన్నీ దీంతోపాటు వేగుతుంటాయి ఆ జీలకర్ర పచ్చి బటానీ ఆ వెన్నతో పాటు వదిలేసి దీనిపైన మనం పలుకులుగా చేసుకున్న పొడి రైస్ వేసేసుకున్నాం వేసి దీంట్లో చిటికెడంత ఉప్పు వేయండి భలే టేస్ట్ మనకి వచ్చేస్తుంది సింపుల్ జీరా బటానీ ఫ్రైడ్ రైస్ సో దీన్ని ఇలా వేసి అలా కింద పెట్టి మనం పైన రైస్ వేసుకోవడం వల్ల రైస్ కూడా మనం వేడి వేడిగా వేసినా అంటుకోకుండా ఉంటుంది ఇంకేంటే ఎంతో టేస్టీ టేస్టీ మన గ్రీన్ పీస్ అండ్ జీరా పులావ్ రెడీ దీనిపైన ఆ ములక్కాడ అది వేసుకొని తింటే ఇంకెంత బాగుంటుంది చాలా చాలా బాగుంటుంది స్టవ్ కట్టేస్తాను మరి దీన్ని వడ్డిచ్చేసుకుందాం మరి రైస్ కూడా రెడీ రెడీ వేడి వేడి రైస్ ఏంటి దానిపైన మన కోడిగుడ్డుతోటి చేసుకున్న కూర ములక్కాడ ఈ కోడిగుడ్డు కూర ఎంతో టేస్టీ ములక్కాడ ముక్కలు ఆ క్యాప్సికం ముక్కలు ఎంతో టేస్ట్ అందజేస్తుంది పర్ఫెక్ట్గా వేస్తాను ఆ జీరా రైస్ తోటి కలుపుకొని తింటే అయితే జీరా రైస్ ఎంత బాగుంటుందంటే కేవలం ఆ నార్మల్గా చేసుకున్న రైసే ఈ చేసుకున్న ఈ కోడిగుడ్డు ఈ కూర ఎంతో వేడివేడిగా మంచి ఆహా అందులో మనం క్యాప్సికం వేయడం వల్ల దీనికి మరో మంచి రుచి వచ్చేసింది మరి కోడిగుడ్లు చాలా వేడివేడిగా ఉన్నాయి ములక్కాడ కూడా కోడిగుడ్డు కోడిగుడ్డు ఆహా ఎప్పుడు చెబుతూ ఉంటాను కదా బీర్ ఇచ్చిన కుకింగ్ అని వంటలు శ్రీమంతులు అవ్వాలంటే రుచికరమైన వంటలు ప్రతిరోజు చేసుకొని తినండి సూపర్ అంటే సూపర్ అని జీవితాన్ని పరిపూర్ణంగా ఆస్వాదించండి ములక్కాడ కోడిగుడ్డు చిక్కటి పులుసు దీన్ని తయారు చేయడానికి నూనె వేడి చేసి ఆవాలు ఎండి మిరపకాయలు జీలకర్ర మెంతులు కరివేపాకు సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కలు కూడా వేసి కొంచెం ఉప్పు వేసి మనం లైట్ గా ఫ్రై చేసుకోవాలి కొబ్బరి పొడి కూడా మనం వేసి ఇందులో పల్లీలు నువ్వుల పొడి స్లోగా కుక్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడైతే ఈ మిశ్రమం చక్కగా నూనెలో ఫ్రై అయి మంచిగా కుక్ అవుతుందో ఇందులో టమాటా ముక్కలు చింతపండు రసం కూడా వేసి తగినంత కారం పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఇంగువ ధనియాల పొడి వేసి ఆ ములక్కాడ ముక్కలు కూడా వేసి నీళ్లు పోసి కుక్ చేసుకోవాలి ఇది ఉడుకుతూ ఉడుకుతూ చిక్కబడ్డ తర్వాత మంచి గ్రేవీలా తయారవుతుంది దీంట్లో కొంచెం బెల్లం అలాగే క్యాప్సికం ముక్కలు ముందుగా ఉడికించుకున్న కోడిగుడ్డు ముక్కల్ని కూడా కావాలంటే సగంగా కట్ చేసి వేసుకొని మరి కొంచెం సేపు కుక్ చేసి చివరిగా కొత్తిమీర వేసి వేడివేడిగా జీరా రైస్ తో వడ్డించుకుంటే బాగుంటుంది ఈ జీరా రైస్ చేయడానికి ప్యాన్ లో జీలకర్ర పచ్చి బటాని దాంట్లో పచ్చి ఉరకాయలు కూడా వేసి అలాగే కొంచెం వెన్న కూడా వేసి స్లైడ్ గా కుక్ అయిన తర్వాత పైన ఉడికిచ్చిన రైస్ వేసుకొని చిటికడంత ఉప్పు వేసుకొని టాస్ చేసుకొని వడ్డించుకుంటే చాలా బాగుంటుంది చూసేసారు కదా మరి ఈ రోజు చేసిన స్పెషల్ వంటకం మళ్ళీ రేపు ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సియూ బాయ్ బాయ్ కుదాఫేస్